이 안의 손은 어떻게 다시 움직이게 된 걸까요? 뇌에 이식한 소형 칩은 컴퓨터와 연결돼 있습니다. 먼저 소형 칩은 운동 피질이 활동할 때의 뇌 신호를 읽어냅니다. 칩을 통해 모아진 신경 신호는 컴퓨터에 전달되고 빅데이터로 기록됩니다. 컴퓨터는 저장된 신호의 패턴을 다시 해독해 전기 신호로 내보냅니다. 마지막으로 전기 신호는 이 안에 팔에 부착된 전극 장치로 전달돼 근육에 자극을 줍니다. 즉, 손을 움직이는 뇌의 신호를 척수가 아닌 칩과 컴퓨터, 전극 장치를 통해 손 근육까지 전달하는 것입니다. 중요한 것은 이것이 단순히 컴퓨터에 의한 것이 아니라는 겁니다. 이 안에 뇌 훈련이 더해져야 한다는 것. 뇌와 컴퓨터의 상호작용이 이루어져야 가능한 일입니다. So he looks at the monitor. The monitor is giving him signal, a visual signal. and hearing signal open and close, so his brain gets active. So then he starts thinking, okay, let me focus on opening and closing my hand. Then the motor cortex, he has to do that over and over, very difficult, and that sequence with repeated trials, you match the movement on the screen with the thought that links to that movement with the movement with the electrodes that make you move. 화면 속의 손동작을 보면서 손을 움직이도록 지시하는 뇌 신호를 활성화시키는 훈련. 이하는 이 재활 훈련을 천여 시간에 걸쳐 해왔습니다. 더 많이 훈련한다면 더 정교하고 다양한 손동작이 가능합니다. The brain plasticity is a very important phenomena for recovery and for patients who have damage to the brain, like a stroke. like a traumatic brain injury or traumatic spinal cord injury or Alzheimer's or infection or tumors. Plasticity is important because parts of the brain that are normal in functioning can take over the parts of the brain that are damaged. And Ian has that plasticity. In two years, he's able to very quickly think about movements and he's getting much more sophisticated movements. So there's plasticity of the brain. There's also adaptation of the software. So machine learning, brain learning. Both are occurring at the same time.